Existen un montón de videojuegos que a todos nos gustaría jugar, pero debido a que no mucha gente tiene el dinero suficiente para costearlos o varios otros factores, hay gente que crea sus propias versiones de estos juegos, las cuales a pesar de ser menos potentes que los juegos originales, intentan brindar una experiencia similar o hasta superior a los originales. Así que ¿qué les parece si nos embarcamos al curioso mundo de los DMX de videojuegos, creados por fans, obviamente? Sonic Unleashed fue un juego muy repudiado en su salida, debido a las mecánicas del Sonic Lobo y otras mecánicas que no le terminaron de gustar a los fans de Sonic de ese entonces. Pero ahora es uno de los juegos de Sonic más queridos y aclamados, tanto que ahora los mismos fans de Sonic piden a gritos un port de PC del mismo, lo cual los mismos fans han intentado hacer realidad con Sonic World Adventure, un port de Sonic Unleashed para la plataforma Roblox, el cual logra conseguir unas físicas increíblemente fieles al juego original, y a pesar de estar en su fase demo, como la mayoría de juegos de este video, es un port bastante disfrutable y que vale la pena ser probado. Pero si por lo contrario no te gusta tanto Roblox o prefieres una experiencia más fresca, Sonic Rush 3D es una recreación del primer nivel de Sonic Unleashed, pero al estilo de Sonic Rush de la Nintendo 10, el cual además cuenta con cinemáticas, lo cual lo hace un remake bastante recomendado si te gustan los juegos de estilo 10. Quizás en aquellas lejanas épocas donde la 3DS aún servía, quizás te has llegado a topar con un video de un port de Super Mario Galaxy para la Nintendo 10, el cual al final terminó siendo falso, dejándonos con la duda de cómo habría sido un port del Mario Galaxy para la Nintendo 10. Pero gracias al usuario Jeezy, podemos seguir teniendo esperanza en poder jugar Super Mario Galaxy en nuestra Nintendo 10, ya que él está desarrollando y subiendo avances de su port en su server de Discord y su canal de YouTube, el cual aún está en fase muy temprana, pero créanme, este port tiene bastante potencial. Y por si les gustaría seguir viendo avances de este port, les dejaré el Discord y el YouTube del creador en la descripción. Super Mario Bros. Wonder es el juego más reciente de la saga Super Mario, a la par de ser uno de los más ambiciosos, por eso es uno de los juegos más aclamados por los fans, pero... Ni en pedo voy a gastar 60 dólares en un juego de Mario. Bueno, en fin, todo esto ha provocado que los fans con ganas de probar este juego a como de lugar, se pusieran a trabajar en sus propios fangames reimaginando el juego. Como es el caso de ABO, el cual está desarrollando New Super Mario Bros. Wonders, un fangame de Super Mario Bros. Wonder al estilo de la Nintendo 10, el cual de momento está en una fase muy temprana y en el cual yo también he ayudado con algunos sprites en el desarrollo. Pero igual si te gustaría apoyar el fangame estás de suerte ya que buscan spriters y gente que ayude con el proyecto, pero si no eres bueno haciendo sprites o ese tipo de cosas, igualmente puedes suscribirte al canal de ABO. O puedes unirte al servidor oficial de Discord del juego. Y también hablando de fangames de Super Mario Bros. Wonder, también existe un fangame que intenta recrear este mismo, pero al estilo de Super Mario World, el cual sí cuenta con versión jugable y además se puede jugar desde el mismo navegador. Y aunque hay cosas que no me convencen como las físicas y algunos bugs, me parece un buen intento de crear un remake de Super Mario Bros. Wonder, y vale la pena ser jugado. Recientemente el fanheim se actualizó, añadiendo la flor de fuego, flor burbuja y el champiñón taladro, los cuales mantienen fieles sus habilidades a las del juego original. Pero si en cambio te gusta más el estilo retro, o quieres un fan en donde puedas usar al Melvin del Choco Crispies, Super Mario Bros. Wonderland es un juego que sin duda debes probar, ya que cuenta con muchos niveles, no me pregunten cuántos porque no lo he terminado con la posibilidad de transformarte en Mario Elefante, y eso sin mencionar su excelente y hermoso estilo artístico, y además cuenta con un minijuego en los archivos que... no me pregunten qué hace ahí, pero existe.
Aprovechando que este juego recientemente revivió gracias a su nueva actualización, un mod increíble y que también quiero intentar llegar por lo menos los 8 minutos de video, vamos a hablar de un remake de Friday Night Funkin', juego del cual por lo menos yo ya no me considero fan, pero igual es imposible negar el gran impacto que tuvo entre los años 2020 y 2023. Para bien. O para mal. No sé si llamar la funa porque tú sabes, luego me tira mierda. Pero bueno, ya me desvié bastante del tema. Pico Night Pumpkin es un remake o fan game, como lo quieras llamar, de Friday Night Funkin, creado en Pico 8, una herramienta diseñada para la creación de juegos en 8 bits al estilo de la Game Boy Color. El juego cuenta con 8 canciones divididas en 7 weeks y el tutorial. Y aunque el juego hace un muy buen trabajo porteando la jugabilidad y mecánicas del juego original, los sprites, fondos y música son... mejorables. Cumple con su cometido de entretener y es un juego bastante entretenido para pasar el rato, además de que está bien hecho, podría decirse, y también es curioso. Aún existen un montón de ports, fan games, remakes o como lo quieras llamar de un montón de juegos, de momento lo voy a dejar hasta aquí, pero igual si les gustaría una segunda parte de este video, les dejaré una meta de 100 likes para volver a una serie del canal. Vamos, ya son mil suscriptores, no creo que 100 likes sea como una escala monumental o algo así. Así que sin más, denle like, suscríbanse, compartan, síganme en Twitter, únanse a mi Discord, adiós.